നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സിറ്റി ന്യൂസ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വാർത്തകൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അറിയുവാൻ ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ജനജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു ജില്ലയിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം പമ്പ സർവീസ് സാധാരണഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് വിലക്കയറ്റം തടയുക തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുക മിനിമം വേതനവും പെൻഷനും കൂട്ടുക ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധനവും പിൻവലിക്കുക പത്ത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് തടയുക മോട്ടോർ വാഹന നിയമ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരസമിതി പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നടത്തുന്നത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഹർത്താൽ ആകരുതെന്ന് പോലീസ് മേധാവി ലോകനാഥ് ബെഹ്റ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹർത്താൽ വിരുദ്ധ വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആചരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻപ്രകാരം കടകമ്പോളങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു വ്യാപാര വ്യവസായ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചിരുന്നത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം അടപ്പിക്കുവാനോ ആക്രമിക്കുവാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കണമെന്നും ഡി ജി പി പോലീസ് വൃന്ദങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ പറ്റാത്തത് വ്യാപാര മേഖലയെ ബാധിച്ചു ബി എം എസ് ഒഴികെ എല്ലാ യൂണിയനുകളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ നിരത്തുകളിൽ വാഹനം കുറവാണ് ട്രെയിനുകൾ തടയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ സമരക്കാർ തടഞ്ഞു സമരക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നുണ്ട് പണിമുടക്ക് ഹർത്താലാകാതിരിക്കുവാൻ സർക്കാരും യൂണിയനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരക്ക് കുറവാണെന്നുള്ളത് കാണാവുന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയിട്ടുണ്ട് ബസ് ഓട്ടോ ടാക്സി വാഹനങ്ങൾ ഓടാത്തത് ജനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപക സംഘടനകളും സർവീസ് സംഘടനകളും പണിമുടക്കിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ പണിമുടക്ക് ബാധിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ ബാങ്ക് തപാൽ ജീവനക്കാർ മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾ ഇൻഷുറൻസ് ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര നയങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ില്ല സമരാനുകൂലികൾ ശക്തി തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ബി എം എസ് ഒഴികെ എല്ലാവരും രംഗത്തുണ്ട് സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ സമരത്തിൽ ഇട്ടിപ്പാറയിൽ നടന്ന മീറ്റിംഗ് രാജു എബ്രഹാം എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയല്ല ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം ഈ സമരം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില സംഘടനകളെ ഉള്ളൂ പി എം എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ പക്ഷെ ആ ആ സംഘടനകളിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ സമരം 